Después tenemos este valor también que es importante y nos dice el estatus del sistema de inyección. El sistema tiene dos opciones. Una opción es circuito cerrado y otra es circuito abierto. Cuando es un circuito abierto es cuando el motor está frío y no solamente el motor sino que tanto el catalizador como los sensores de oxígeno están fríos y como sabemos cuando esos componentes están fríos no arrojan buenas medidas. Aparte de eso como el motor está frío el sistema va a arrancar con un modo de operación de arranque en frío de tal manera que el objetivo principal del modo de arranque en frío es que el motor llegue lo más pronto posible a una temperatura normal de funcionamiento y es la misma razón por la cual los sensores de oxígeno tienen un calentador propio para lo más rápido posible llegar a la temperatura normal de funcionamiento y que el sistema pueda entrar en lo que es el modo closed loop o circuito cerrado y cuando está en circuito cerrado el sistema ahora sí toma en cuenta los valores del sensor de oxígeno para que la computadora tome completamente el control de lo que es el sistema de inyección y de esa manera se pueda priorizar lo que es la optimización y rendimiento de combustible y a la misma vez lo que es el control de emisiones. Por eso tenemos esas dos opciones de circuito abierto o circuito cerrado, lo que es open loop o closed loop. En algunos sistemas vamos a ver que cuando un auto está trabajando ya en closed loop, por algunos lapsos de tiempo muy cortos se va a suspender o se va a eliminar el closed loop y va a entrar en open loop o circuito abierto. Generalmente esto pasa en las aceleradas repentinas y en las desaceleradas es cuando puede pasar esto. Son condiciones momentáneas, por ejemplo cuando necesitamos una acelerada de emergencia, a veces el sistema desconecta el control de las emisiones para priorizar completamente la potencia. Por eso a veces vamos a ver que este valor cambia de circuito cerrado a circuito abierto. 